രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ബി ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇലക്ട്രിക്കൽ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ടും കാണുക അതായത് ഈ ഒരു വർഷം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ഏപ്രിലിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഫൈനൽ എക്സാംസ് എഴുതി ബി ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് പുറത്തിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്ഥിതി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോളേജ് ലൈഫൊക്കെ അടിച്ചുപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ട് ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തിയ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് നമ്മൾ കോളേജിൽ നിന്ന് പാസ് ഔട്ട് ആകാണ് കുറച്ച് പേർക്കൊക്കെ പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടാവും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വന്നത് പോലും ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ കോർ സബ്ജക്റ്റിലായിരിക്കില്ല മിക്കവാറും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് വരാറുള്ളത് ഐ ടി സെക്ടറിലോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും സെക്ടറിലായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവുക എന്നാൽ കൂടുതൽ ആളുകൾക്കും പ്ലേസ്മെൻറ്റ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും എന്താ പറയുക നമ്മളെ വളരെയധികം കൺഫ്യൂഷൻ ആക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ടെൻഷൻ അടുപ്പിക്കുന്ന ഒരു സമയങ്ങളാണ് ഇനി നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷെ നിങ്ങൾ നല്ല കോളേജസ് എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും ബി ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ നാട്ടിലെത്തുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും നിങ്ങൾ ഓരോ ഫംഗ്ഷന് പോകുന്ന സമയത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി ലഭിച്ചില്ലേ അഥവാ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് എന്തുകൊണ്ട് ജോലി ലഭിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഡിസ്കഷൻസുകൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുന്നുള്ള ഒരു സ്റ്റേജ് ആണെന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക അതായത് ഏതൊരാളുടെ ലൈഫിലും ബി ടെക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഏതൊരാളുടെ ലൈഫിലും വരുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് തന്നെയാണ് ഈ സ്റ്റേജും നിങ്ങൾ ഓരോ എഞ്ചിനീയേഴ്സും മറികടക്കുക തന്നെ ചെയ്യും അതായത് ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളെ മുന്നിൽ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു ബി ടെക് കഴിഞ്ഞ ഒരു സാധാരണ വിദ്യാർത്ഥി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ എങ്ങനെ തുടങ്ങണം അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ എത്തണം എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു എക്സാം ജേണി ഗവൺമെൻറ് എക്സാം ജേണിയെ കുറിച്ചും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ബി ടെക് നിങ്ങൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ നമ്മൾ ഏത് എക്സാമിന് വേണ്ടിയാണ് പഠിക്കുക എന്നുള്ള തീരുമാനം നിങ്ങൾ എടുക്കണം അതിൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് നിങ്ങൾ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ആണെങ്കിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അത് യാതൊരു സംശയമില്ല അത് റെയിൽവേ റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് ബോർഡിൻ്റെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമുമാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ബി ടെക്ക് കഴിഞ്ഞ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ കാത്തിരിക്കുന്ന രണ്ട് എക്സാംസുകളാണ് ആർ ആർ ബിയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയർ എക്സാമും എ എൽ പി എക്സാം അഥവാ ലോക്കോ പൈലറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ ആർ ആർ ബിയുടെ ലോക്കോ പൈലറ്റ് എക്സാം നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഫൈനൽ റിസൾട്ട് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അതായത് മെയ് പതിന മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി വരെയാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എക്സാം മെയ് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെയാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് എക്സാം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് അതിന് മുന്നേ നിങ്ങളുടെ റിസൾട്ട് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമിനേഷൻ റെയിൽവേയുടെ അസിസ്റ്റൻറ്റ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് പോസ്റ്റിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നിരുന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ആർ ആർ ബിയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറും അതേപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സിയുടെ ജൂനിയർ എഞ്ചിനീയറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി അഞ്ചിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ അവസരം അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രം പഠിക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും എക്സാംസുകൾക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് പഠിക്കണോ എന്നുള്ള ചിന്തയായിരിക്കും അടുത്തതായിട്ട് വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം ഇതൊരു സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എക്സാംസ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ട് ഇനിയുള്ള വർഷം ഒരു വർഷം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും എക്സാംസ് കൂടി കൺസിഡർ ചെയ്യണമെന്നുള്ള ഡൗട്ടിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ വരുന്നുണ്ടാവുക പ്രത്യേകിച്ച് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറുടെ ഡ്രീം ജോബ് എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു പക്ഷെ കെ എസ് സി ബിയിലുള്ള അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അല്ലേ കെ എസ് സി ബിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന അസിസ്റ്റൻറ്റ് എഞ്ചിനീയർ പോസ്റ്റ് അതേപോലെ തന്നെ കെ എസ് സി ബിയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എക്സാം ആയിട്ടുള്ള സബ് എഞ്ചിനീയർ ഇത് ര
വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടൊരു ബാച്ചാണ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ച് ഇത് മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ബാച്ചാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലൊക്കെ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എൻട്രി എന്ന് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയാൻ പറ്റും സബ് എഞ്ചിനീയർ എക്സാംസിൽ ഇരുന്നൂറിലധികം ആളുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മെയിൻ ലിസ്റ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ അസിസ്റ്റൻ്റ് എഞ്ചിനീയറിൽ നൂറിലധികം ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ടോപ്പ് ഹൺഡ്രഡ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഏറ്റവും മികച്ച റിസൾട്ടുകൾ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എൻട്രി ആപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എൻട്രി ആപ്പിൻ്റെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കോഴ്സിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലേക്കാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അഡ്മിഷൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ തായി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഡ്യുവൽ മെൻ്റർഷിപ്പോട് കൂടിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ലഭിക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള മെൻ്റർ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങളെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും നിങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാനും ഒരു ഗൈഡൻസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും വീഡിയോ ക്ലാസ്സുകളും റെക്കോർഡഡ് സെഷൻസ് ആൻഡ് ലൈവ് സെഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവും എന്ന് മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ എക്സാംസുകളിലേക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലാസ് ലഭിക്കുകയാണ് ഇനി അതല്ല നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചുകൂടി അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഗേറ്റും അതേപോലുള്ള എക്സാംസുകൾ ഉണ്ടല്ലോ ഐ എസ് എക്സാംസും ഐ എസ് ആർ ഒയുടെ എക്സാംസ് ഒക്കെ എന്ന് വിചാരിക്കുക അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോഴ്സിലൂടെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഫൗണ്ടേഷൻ കോഴ്സിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഓൾ ഇൻ വൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോഴ്സ് എന്നുള്ള നിലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഗൂഗിൾ ഫോം ഫില്ല് ചെയ്യുക അതേപോലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തഞ്ചിൽ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല പാനിക് ആവേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങളോട് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ പോലെ പല ആളുകളും ജോലി ആയില്ലേ എന്താണ് ജോലിക്കൊന്നും പോകാത്തത് എന്നൊക്കെ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരിക്കും പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വലിയ വിജയങ്ങൾക്കും അതേപോലെ തന്നെ വലിയ അച്ചീവ്മെൻസിനൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള സമയമെടുക്കും നിങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം എടുത്തിട്ടാണെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് നിങ്ങൾ സെറ്റിൽ ചെയ്യണം ഏതെങ്കിലും ഒരു സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബിലൊക്കെ പോയിട്ട് എത്താൻ ആരെ കൊണ്ട് കഴിയും പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ലൈഫ് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നിങ്ങളെ നോക്കിയിട്ട് ആളുകൾ പറയും നിങ്ങളെപ്പോലെ ആയിത്തീരണം എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്താൻ കഴിയണം അതിനൊരു പക്ഷേ കുറച്ച് സമയം എടുത്തേക്കാം ആ സമയം ഒരു നഷ്ടമായിരിക്കില്ല നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ആ സമയം എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന പീരീഡ് ആയിരിക്കും എന്നിരുന്നാലും അതിലൊരിക്കലും നിങ്ങൾ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഉണ്ടാവില്ല നിങ്ങളുടെ വിജയം ഒരിക്കലും തടഞ്ഞു നിർത്താൻ മറ്റൊരാൾ കൊണ്ട് കയ്യില്ല വലിയ വിജയങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു അത് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ലഭിക്കുന്നുണ്ടാവുക വിഷു